ഞാൻ പോലീസിൽ അവിടുന്ന് ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിധവ സ്ത്രീക്ക് രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു അതിൽ മൂത്ത കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കേസ് അന്വേഷണം ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കേസ് ഡയറി എഴുതുന്ന രണ്ട് പേരെയും കൂട്ടി ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി ബോഡി ഇൻക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബോഡി ഇൻക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വീട്ടിലെ നിലവിളി ഒരു വഴി കൂടെ ഇൻക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഭർത്താവ് ആക്സിഡൻറ്റ് മരിച്ചതാണെന്നും ഈ രണ്ട് മക്കൾ ഈ അമ്മ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണെന്നും തലേന്ന് എന്തോ കാര്യത്തിന് അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എസ് ഐ എന്നെ ഷർട്ടിന് പിടിച്ച് ഇഞ്ച് മാറ്റി നിർത്തിയായിരുന്നു എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു യു ആർ എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് വികാരങ്ങളൊന്നും പബ്ലിക്കായിട്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് ഈ ടി വി ചാനലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ എസ് പി കരയുന്ന അപ്പോഴേ ടെലിവിഷൻ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ആയിപ്പോയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ ആയിപ്പോയിരുന്നു ഇത്ര മേജർ കേസൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്ത എന്തായാലും ശരി അവനൊരു പബ്ലിക് ലൈഫിൽ അവൻ്റെ ഇമോഷൻസ് കാണിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു അലിഖിത നിയമമുണ്ട് അത് ഔട്ട് വേർഡ് വി വി ഷോ വാട്ട് വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ മറ്റൊരു പാഠമായിരുന്നു ആ സംഭവം മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാംഡായ ഒരാളൊരു വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിവരം കിട്ടി അവൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് സംഭവങ്ങളിൽ അക്രമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കത്തിക്കുത്തും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പലതവണ ആളുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വീട് വളഞ്ഞു വീട് വളഞ്ഞിട്ട് ആ മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പത്തടി അപ്പുറത്തോട്ട് മാറുന്നു ഇവനെ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്തു കഥ പറഞ്ഞിറങ്ങി വരണം നീ അറസ്റ്റ് വരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അവനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൂത്തുറം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ ഓടി വന്ന് എന്നെ ഉടുപ്പിൽ പിടിച്ച് എൻ്റെ സാറെ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും ഞാൻ ചെന്ത് പറ്റി അല്ല അവൻ ആംഡായിട്ടാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നതെങ്കിൽ അവൻ കഥ തുറന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന നേരെ ചാർജ് ചെയ്താൽ സാറിന് ചിലപ്പോൾ കുത്ത് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സാർ അവന് അങ്ങാരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് എന്നെ പിടിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു പോലീസുകാരനെ തോക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് ബയണറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിർത്തി എന്നിട്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്തു ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ കഥവ് തുറന്ന് പിച്ചാത്തി കൊണ്ടൊരു ഒറ്റ വരവാണ് അപ്പോൾ ഈ തോക്ക് പിടിച്ച ബാനറ്റ് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ ഇടറകത്തി താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ കത്തി താഴെ ഇട്ടു ഈ എസ് ഐ എന്നെ മാറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ ഈ കഥവ് തുറന്ന ഒറ്റ വരവിന് വരുമ്പം എനിക്ക് കുത്ത് ഷുവർ കിട്ടിയെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഉയർന്ന സർവീസ് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധി വരുന്നവർ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധി വരുന്നവർ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധി വരുന്നത് ഒരു എസ് ഐ എസ് ഐ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അവർ പ്രായോഗികമായ രംഗം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ആ പ്രായോഗികമായ രംഗത്തുള്ള ആ പരിജ്ഞാനം ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തീരാൻ പറ്റുക നിരവധി സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പോലീസുകാരുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് വളരെ സഹായകരമായി തീരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മാലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ധാരാളം കള്ളവാറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു വിവരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ എസ് പി ഉണ്ടോ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ആ അത് റെയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് കുറേ പോലീസുകാരുമായിട്ടും കുറേ ഫോറസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ മാലൂർ മല വളഞ്ഞ് മേളിൽ കയറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഓടിക്കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ എന്തപ്പോഴത്തേന് പക്ഷേ വാട്ടർ ടാങ്ക് പോലെ കുറേ ഏറെ ടാങ്കുകൾ കെട്ടി അതിനകത്ത് ഈ കോടയും ഈ വാറ്റുന്ന സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നിറച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അയ്യായിരത്തോളം ലിറ്റർ പിടിച്ചു തന്നു വാഷും മറ്റേ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അട
പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിനെ അത് കിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്തുമ്പം തവള നിശ്ചലമാവും നിശ്ചലമാവുന്ന സമയത്ത് തവള എടുത്ത് പുറത്തിടും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ സപ്ലൈ അപ്പോൾ വളരെ ക്രൂഡായ ഒരു മെതേഡ് ആണെങ്കിലും ഈ തവള മെതേഡ് ഓഫ് ചെക്കിങ് ആൽക്കഹോൾ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച വളരെ രസകരമായ സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ ക്രൈം സീനിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് അത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായ പാഠങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ പാഠം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് ശരിക്കും ഇതിൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ ആവില്ല ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എസ് പി ആർ എൻ രവി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു യു റൈറ്റ് യുവർ കേസ് ഡയറി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇത് എ എസ് പി ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എപ്പോഴും എഴുതണമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതല്ല ഈ മലയാളത്തിൽ കേസ് ഡയറി എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ ഈ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കേസ് ഡയറി എഴുതുന്ന ഭാഷ അലക്സിൻ്റെ ഭാഷയിലോട്ട് കയറും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ കേസ് പഠിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതിയാണ് ആ വെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കേസ് ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ മേപ്പിടിയാൻ അതുവഴി വന്നു കീഴ്മേൽ മരഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വസ്തുവിൽ പ്രതി രണ്ടാം പ്രതി ഇന്നോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും അപ്പോൾ ഇത് ആ എഴുതുന്ന സ്റ്റൈല് കണ്ടാലേ അറിയാം അത് റെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ എഴുതി എസ് ഐ ഒപ്പിട്ടതാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കേസ് ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കേസ് ഡയറി ചെയ്യാനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പാണ്ഡിത്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ കേസ് ഡയറി എഴുതുന്നു നിർത്തുകയും എ എസ് പി തന്നെ താനെ കേസ് ഡയറി ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ഡയറി നേരിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വലിയൊരു അഡ്വൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയ കേസ് ഡയറി മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണവും ഉണ്ടായി കേസ് കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ എഴുതി എ എസ് പി ഒപ്പിട്ടതല്ല എന്ന ജഡ്ജിക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അറിയാം കാരണം ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ ആ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയതാ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എ എസ് പി നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നേരിട്ട് എഴുതിയത് കേസ് ഡയറി ആണെന്ന് ജഡ്ജിക്ക് കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയറികൾ സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിലിരുന്നപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച എല്ലാ കേസും കൺവിക്ഷനായി അതൊരു കാരണം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് തന്നെയുമല്ല ഒരു സൈക്ലോ സ്റ്റൈൽഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് കേസ് ഡയറി മാറി ഒരു വ്യത്യസ്ത ഭാഷയിൽ കേസ് ഡയറി കാണുന്നത് ജുഡീഷ്യറിക്ക് വളരെ സന്തോഷപ്രദമായ ഫാക്ടറാണെന്നും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കേസ് ഡയറി എഴുത്തും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സീൻ മഹസർ പ്രിപ്പറേഷനും വളരെ സഹായകരമായി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിനാണ് വിട്ടത് ഈ ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഈസിൽ അങ്ങോട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായി അതിൻ്റെ ചാർജ് ഏൽപ്പിച്ചത് കെ ജെ ജോസഫ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഗത്ഭനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് അത് അതാത് റേഞ്ച് ഡി ഐ ജിസിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അപ്പം ബറ്റാലിയൻ ഓൾവേസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ശരിക്കും നടക്കുകയില്ല ട്രെയിനിങ് ശരിക്കും നടക്കുകയില്ല പക്ഷേ എ പി ബറ്റാലിയൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വിങ് ആയപ്പോഴത്തേന് അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ കെ ജെ ജോസഫ് സാർ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് അതിനെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ ബെസ്റ്റ് റൺ ബെസ്റ്റ് മാനേജ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റി ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയത് വളരെ സഹായകരമായ ഒരു മെറ്റീരിയലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ട്രെയിനിങ്ങിന് എനിക്ക് ലഭിച്ച രണ്ട് കമാൻഡർമാരും അതുപോലെ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു ഒന്ന് രമേഷ് ചന്ദ്രഭാന സാർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൃതകൃത്യമായ പോലീസിൽ എക്സ്പീരിയൻസും ബറ്റാലിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പാർട്ടും ഒക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ജൻപങ്കി സാർ വന്നു അദ്ദേഹം വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങും വളരെ നന്നായി പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ താമസിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥമായി താമസിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഗസ്റ്റ് റൂംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പണി ജസ്റ്റ് പൂർത്തിയായ ഒരു ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രെയിനിങ് നോട്ട്സ് എഴുതി കമാൻഡിന്
ഞങ്ങൾ പോയി താമസിച്ചു അപ്പോൾ ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി വളരെ മോശം മറ്റ് പലതും വളരെ മോശമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഞങ്ങൾക്ക് ഊർവശിശാപം ഉപകാരം പോലെയായി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഭാരക്കളുടെ സ്വച്ഛാവസ്ഥ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം അതേ എസ് ഐ പി ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ കമാൻഡറായിട്ട് വന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഡി എ ജെ എ പി റ്റാലിനായി പിന്നെ ഞാൻ അഡീഷണൽ ഡി ജി പി എ പി റ്റാലിനായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എ പി വിറ്റാലിൻ്റെ ചാർജ് വന്ന സമയത്ത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പോലീസിൻ്റെ അക്കോമഡേഷൻ മാന്യതയുള്ള അക്കോമഡേഷൻ ആക്കാനും വലിയൊരു അളവ് വരെ എനിക്ക് പറ്റി പിന്നീട് കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എം ആയ സമയത്ത് പോലീസുകാരുടെ വെൽഫെയർ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി പോലീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടറായ സമയത്ത് ഈ പോലീസ് ട്രെയിനീസ് താമസിക്കുന്ന അക്കോമഡേഷൻ വളരെ ഭംഗിയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താനും ഈ താമസം സഹായകരമായ ഒരു കാര്യമായി അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ് നടന്ന മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവപാഠം പിൽക്കാലത്ത് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി മാറി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്
അപ്പോൾ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ സെൻറ്റ് ജൂഡ് എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് സെൻറ്റ് ജൂഡിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഏത് ഇമ്പോസിബിളായ കാര്യവും നടക്കും എന്നാണ് കത്തോലിക്കർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമ്പോസിബിൾസിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ മൃദംഗ ശൈലേശ്വരി ക്ഷേത്രം അവിടെ ഒരു ഗാർഡ് എണ്ണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാരും അമ്പലാധികാരികളും അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തലശ്ശേരി എ എസ് പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മൃദംഗ ശൈലേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ പഞ്ചലോക വിഗ്രഹം മോഷണം പോയി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാലക്കാട് റോഡിലെ ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ ഈ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് അവിടെ ഒരു നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഇത് മൃദംഗ ശൈലേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിഗ്രഹത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് കള്ളന്മാരൊരു നോട്ട് എഴുതി റോഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോലീസ് അവിടെ പോയി ആ വിഗ്രഹം റിക്കവർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മൃദംഗ ശൈലി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ണൂർ എസ് പി ആയി വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ വിഗ്രഹം മോഷണം പോയി പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ വിഗ്രഹം അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ വിഗ്രഹം വെച്ചു ഈ മോഷണം നടക്കുന്ന രണ്ട് സമയത്തും കള്ളന്മാർ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വിഗ്രഹം മോഷണം പോയി രാവിലെ കണ്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മുന്നൂറ് വാര അകലെ നിന്ന വിഗ്രഹം കണ്ടെത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തു മൂന്നാമത് ഞാൻ ഡി എ ജി ആയി വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും വിഗ്രഹം മോഷണം പോയി ഇത്തവണ ആ വിഗ്രഹം വയനാട്ടിലെ കൽപ്പറ്റായിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ വരെ അവർ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ലോഡ്ജ് വരെ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിഗ്രഹം മോഷിച്ച് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾക്കിത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വിടുകയാണ് തിരിച്ചത് മൃദംഗ ശൈലേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പോലീസിൽ പോയി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹം റിക്കവർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഈ മൂന്ന് തവണയും മോഷ്ടിച്ച ഗ്യാങ്ങിനെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് പോലീസിന് പിടികിട്ടി പിടികിട്ടിയപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ മൃദംഗ ശൈലേ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് ലക്ഷണം ഈ ദിക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നഷ്ടപ്പെടും വടക്കേതാണ് തെക്കേതാണ് കിഴക്കേതാണ് പടിഞ്ഞാറെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇവർ ഈ ഡിക്കറിയാതെ ഇവർ കുഴങ്ങി പോവുകയാണ് തന്നെയുമല്ല അവരുടെ ബവൽസിൻ്റെ കൺട്രോൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മലമൂത്ര ഉസർജനം ചെയ്യാനുള്ള സ്പ്രിങ്ചേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അവരറിയാതെ മലവുമൂത്രം പുറത്തു പോകും അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് മൂന്നോണം ഇത് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കാതെ ആയത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഭഗവതിയുടെ കൺട്രോൾ ശക്തി വളരെ ഭയങ്കരമായ ശക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ പൂജാരിമാരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മം സാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവരാ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തരത്തിലുള്ള പൂജകൾ ചെയ്ത് ഏഴ് ദിവസത്തെ ഒരു പ്രക്രിയയിലാണ് ഈ വിഗ്രഹം അങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വിഗ്രഹം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഏഴ് ദിവസത്തെ പൂജയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ പവർ ഈ ഒരു മോഷ്ടാവിനും കൊണ്ടുപോകാനൊക്കാതെ ആയത് എന്നാണ് ആ പൂജാരിമാരുടെ അഭിപ്രായം ഇമ്പോസിബിളായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരൊക്കെ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് ആ ഇമ്പോസിബിളായ കാര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം ഉദാഹരണത്തിന് കെ കരുണാനന്ദ സാറ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പിളർന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ മൃദംഗശല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പിന്നീട് രണ്ട് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ അദ്ദേഹം ആ ക്ഷേത്രം ഒരു നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നെ പി ടി സി പ്രിൻസിപ്പളായ എന്നോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വരാൻ മധുസൂദൻ സാർ ആവശ്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ചരിത്രം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് എഴുതിത്തരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്പരം പോയി ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ഞാൻ കണ്ണൂർക്കാരനും അല്ല അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാമാണികനായ പൂജാരിയോടോ മറ്റോ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് പകരം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താൻ ആ ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി ഒ
എത്രയോ ലക്ഷം രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വെരിഫൈ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ മിതങ്ക ചെലവ് ക്ഷേത്രത്തെ പോലെ ക്ഷേത്രത്തെ ഒരു നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് എളിയവനായി എനിക്കൊരു ചെറിയ പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് ജയറാം പഠിക്കൽ സാറും മധുസൂരൻ സാറും രാജൻ കേസിൽപ്പെട്ട് സസ്പെൻഷനായി നാല് വർഷത്തിലേറെ അവർ സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു അവസാനം അവർ രണ്ടു പേരും വന്ന് ബദംഗ ശൈലേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചൈന പ്രദർശനം നടത്തുകയും അവസാനം രണ്ടു പേരും സർവീസിൽ തിരിച്ചു വരികയും രണ്ടു പേരും കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് ആവുകയും ചെയ്ത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ഇത് രണ്ട് ഞാൻ പോലീസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഈ സെഞ്ചുവുഡിൽ കത്തോലിക്കുകളുടെ വിശ്വാസം പോലെ ഇമ്പോസിബിൾസ് ആയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു ടെമ്പിളാണ് ആ ടെമ്പിള് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കാണുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ സ്ഥലം വയലിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്തേ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ ഭംഗിയായി എൻ്റെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്